最新消息，乔氏集团股价大跌，目前已跌至最低百分点。完了，乔安，乔总，我们的股票全砸手里了，我顶不住压力，跳楼了。谢谢。冷静嘛，老是瞧家。你好，现在车子、房子都没有了，老是要钱，让我冷静。那我怎么冷静？就是本来就有风险，但行情本来就不好，明明多瞧瞧也没有用。其实你这骗人说话的份子，你再多说一句，老子再弄回家试试。妈的，把我们他妈死人欺负了！兄弟们，干死他！别打，别打。你也不是什么好东西，我老对他好，别打，别打，放开肖总，肖总，放开我，放开我，小坐，小坐，放开我，放开我，老子一辈子积蓄全都怪你，我诅咒你永生永世当乞丐，永远都翻不了身，别打，别打，真可怜。小苏，那群疯子没把你怎么样吧？你怎么穿成这样了？脏死了，赵花总，别碰我家公子！我的老天爷，这是什么情况？难道我穿越了？穿越了？苍天无眼，我真成乞丐了！就你这穷酸书生，还敢吩咐我们宋家？你爹娘都死了，这本书你还是烧给他们。本公子的女人，你也敢纠缠？给我打断他的双腿！我要让他这辈子只能跪地乞讨，当一条连狗都嫌弃的乞丐。跟着我们走吧。别跟着公子来一般见识。跟我走，公子。人呢？被宋家丢出那个书生呢？傅大爷，他说他在这乞讨，如果开房第一天，竟敢摸鱼，帮助放心，我找到他。一定好好教他做乞丐，回家试试啊！去找我到我家抢先一步，是，看看你想吃什么。这有眼的，我终于找到你，我终于找到你了！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！小苏，你怎么也穿越了？哎，不是，你怎么穿着男人的衣服呀？你怎么知道我家郡主是女儿身？陈儿，把剑放下。郡主，你穿成郡主吧？我不是你口中的小苏，我叫宁商。宁商。霓裳，郡主，诅咒你永生永世当乞丐。穿越，诅咒的人只有一个，就我一个人被诅咒。你既然不认识我，为何到我来这里？陛下命不久矣，之所以找你一个乞丐，就是为了让你继承王位。继承皇位，我有一个被诅咒的乞丐，我拿什么继承？二十年前，七位皇子为夺皇位，死了五个
疯了一个。如今陛下命不久矣，膝下无子。传闻四皇子何被打入冷宫的赵皇后，曾育有一子，流落民间。无论你的年龄、长相，还是这块胎记。你的意思是说，让我冒充那四皇子和皇后生的孩子，去继承皇位？你是，你是觉得当今圣上病得不够重，还是觉得人家龙头不够绿啊？陛下卧病不起，已无法掌管朝政，而那群居府愚昧的老东西，最重不在他们，不过是一个够格鞭顶他们的。所以你就找了个乞丐领导他们，你可真混蛋！你打算怎么做呀？国师曾放言，得秦家之女者得天下。先摆脱你低贱的身份，拿着这块玉佩，去丞相府提亲。花这么大劲儿帮我一个小乞丐，你图什么？你都为了什么？你为我下了双生，只有一辈子当我的傀儡，才能享受荣华富贵。要不然，真会遇是我这是。何以立就是一样。大胆狂徒！我家郡主可是天选之女，你再敢无礼，信不信我杀了你？杀我？哎，你杀我？你看你把我杀了，你主子能找到像我一样龙象的？你够了，倒是有些胆识，但这世间还没有我能看上的男人。如果你真的能压住我，我不介意做你的丫鬟。在这之前，请你拿下丞相的女人，证明你的实力。拭目以待。婵儿，为皇兄更衣。哎，不需要。哥泡妞，靠的是魅力。给我点钱就行。两位大爷，清醒好吧，在殿北吃饭了。两位好心的大爷呢？不求同年同月同日生。但求同年同月同日死，但但苟富贵，勿相忘。谢谢大爷，谢谢大爷。哎，谢谢大，小姐，你发财了。是你兄弟我，何止是发财了呀？走，叫上兄弟。跟我去丞相府提亲。太人，小姐又跑颐和园当花魁了。孽女，把明世青惹见南王大人，叫来提亲，还是去青楼，是想让亲家灭门的。你可别叫，老天都会的。是。丞相大人，外头来了一些乞丐，说要提亲。什么？乞丐提亲？胡闹！去派人打断他们的手脚，让他们连饭都不能要。是。我们要见长姐，我们要见长姐。你们这群乞丐，胆敢在丞相府面前放肆，不要命了！喊你妈呢，把你家小姐叫出来。我兄弟今天是来娶她的。呸！就你那个鸟样，还敢娶我家小姐？不撒泡尿照照自己，再不走，小心我给你办冥婚。我们丐帮打架就没怕过谁，兄弟们，揍他丫的！别冲动，兄弟，通融通融。兄弟，不是我不告诉你，今日小姐不在府中。那你家小姐去哪儿了？放心，不告诉外人。我家小姐最看重我就是人品和才华，我看公子人品就是一等。怡香楼
，有点意思。兄弟们，绕道，逛窑子。这群乞丐真有钱。我就喜欢你个妈妈狗眼看人低的样，兄弟们，展示。哟，原来是我们的公子哥喜欢办叫花子呀，真有情趣。干员外，里面请。天哪，哪来的臭乞丐？立刻滚出去，别打扰我们的雅兴。今天爷不是过来要饭的，是来睡花魁的。一个乞丐，也敢说睡花魁？你怎么不说去当皇上呢？赶紧滚出去，不然别怪爷不客气。等等，这乞丐我认识。怎么，你没被打死？果真是贱，改行当乞丐了。你不是把我未婚妻抢？你来这儿可知道？一个小妾而已，管得着我在哪儿吗？啊！都是你们这群连狗也嫌弃的东西，当真是叫花子逛窑子，头一回啊！<笑>兄弟，就这家伙打的你，就是爷爷我，立刻从这里滚出去！坏了爷的眼性，抽了你们整个改。嘿，你个狗东西！哎，咱兄弟是过来玩的，别扫兴。玩？我不知道你用什么方法。梦见了这一兄弟，但你大可以问问这里有哪个公主，愿意伺候你们这群又脏又臭的穷鬼。陪我兄弟玩？你穷疯了吧？谁愿意伺候你们这些臭？哇，一百两！我问你，这钱还臭吗？不臭不臭。天天陪好我兄弟们，重共有赏。哪来的钱？依我看，这钱八成是偷来的吧？好大的胆子，竟敢偷钱来逛这花楼！作为刑部尚书之子，今日我便子承父制，把你押入大大刑伺候。操一个刑部尚书之子！对我更有私心，你知道我爹是谁？哦吼，你爹是谁呀、啊？来，你说来我听听。你不就是一个无父无母的野种吗？今天我就是把你当场打死，都没人来给你收尸。你，你说谁是野种？我就说你是没人要的野种。花魁来了。好一双柔情似水的眸子，把我的魂都勾走了。小姐，今儿好生热闹，还有叫花子呢，就直勾勾看你那个，长得好生俊俏。是啊，小姐，闻言这是您最后一次上这一厢楼，何有此事？没错，这是你们最后的机会。如果再让我家小姐失望，我家小姐可就要被指腹为婚，成为别人的新娘喽。赵某乃名门之后，苦读十年，只为此刻，还请十二小姐出题吧。这是我家小姐最后一次上宜香楼，就拿这宜香楼作诗一首吧。宜香院前花万，宜香楼上花亿。纵使身从万花过。清心只为花一枝。赵公子真乃大才，不愧是名门之后，苦读十年。臭要饭的，现在拍马屁已经来不及了，等着被大刑伺候吧。喂，那个叫花子，看你胸有成竹的样子，也会作诗。哼，一个乞丐怎会懂诗？让他作诗，羞辱斯文。赵公子，他要丢人就让他丢呗，没有他献丑，怎能体现出您刚才欺人学句的绝妙呢？
我倒想看看一个乞丐能做出什么样的诗来。走，叫唤。别说本公子，我给你丢人的机会。来，来呀、啊，叫唤子，作诗呀。他要是能作诗，今夜本才子就不舔美人的脚，给他舔。文章本天成，妙手偶得之。当我看到你第一眼的时候，诗句早已印在我的脑海里。好一个文章本天成，妙手偶得之。乔公子，请吧。故人西辞摩天楼，烟花三月上京都。欲问知己何处有？老鸨遥指宜香楼。好，好一个欲问知己何处有。老鸨遥指宜香楼，简直道出了我们这些文人墨客的心声啊！果真是文章本天成，妙手何止？妙，妙，妙个屁呀、啊！什么摩天楼、老鸨，有辱斯文，狗屁不通！对的诗送给对的人，十二姑娘，乔某之才不雅。但你愿意做我的知己吗？乔公子谦虚了，你的文采是十二见过最特别的一个。说话呢？十二姑娘竟然说话了，这应该是十二姑娘第一次和外人说话。能让万千才子来宜香楼的十二姑娘，最后该不会相上一个乞丐吧？臭乞丐，你配不上十二姑娘。要是不想再被乱棍打死，立刻就像条狗一样爬出去。感动我乔兄弟，真当我们丐帮无人了吗？一群乞丐还想翻天不成？信不信本公子就全给你们绑起来，五马分尸？赵公子，您也是名门之后，如此仗势欺人，真是让我家小姐大开眼界。十二姑娘，你有所不知，这群乞丐人穷志贱，用偷来的钱逛青楼，想必这诗。一定是他偷来的。没错，乞丐怎么会作诗？这首诗是他偷听来的吧？你放屁！我兄弟家道中落，被奸人所害才成了乞丐。在座的各位跟我兄弟比文，都是垃圾。一个乞丐也敢在这儿大放厥词？姓乔的，如果你真的有才华，何不再做一首？对，真有本事再来一首。乔公子，我家小姐虽对你有好感。但仅凭一首诗，还不足以夺走我家小姐的女儿身。你不妨再作诗一首，就一个《青花瓷》，如何？天青色等烟雨，而我在。十二姑娘，比起作诗，我更愿意为你作一首，唱这《青花瓷》，唱我心中的心情。许。来人，上笔墨。麻烦交给吹箫和弹古筝的朋友。赵大公子，你是大才之后，借把扇子用呗。可以，但你要是做不出，我就用这把扇子割了你的舌头。奏乐。苏醅勾勒出青花，笔锋浓转淡。平生描绘的牡丹，已如你初妆。冉冉檀香透过窗，心事我了然。词别这么美公主，这叫花子好生有才，把他献给秦氏儿实在是可惜了。要不把他绑回去，让他把公主针献给您。别闹，一切以大局为重。时机差不多了，去吧。
，这我公司找他了。在哪？你想？你想？真是我亲生的，有我当年的风范。哼，北城的所有弟子，上青楼。是。乔<笑>公子的才华，真乃博古通今呐、啊。这一瞬间，我和青花瓷仿佛穿越了古今啊。大小，你不会也觉得这首曲儿也是我偷的？算不了台面的自娱自乐吧？你不会真的以为？这狗会哼哼两句就成人了吧？这里看的不只是才华，更看重身份地位。你一个乞丐，他什么配侍二姑娘？那你就配得上吗？赵公子，他是我家小姐相中的人，注意你的身份。他就是一个脏的不能再脏的恶臭败类。你乃千金之躯，怎么能？闭嘴！乔公子的才华让十二倾心。乔公子，今夜十二只属于你。乔公子，随我上楼吧。你成了兄弟，今晚你把京城第一花魁给睡了，必名震天下。咱们丐帮的脸，只要你长大发了。诸位，乔某就先告辞了，拜拜了。下台之后，叶叶。你敢在这青楼丢了清白？你爹今天就死在这里！丞相大人，丞相，赤爱姑娘的父亲竟然是当朝丞相。丞相大人，您来的正好，小婿自降身份来这燕柳之地，只为让十二能迷途知返。可谁知，他却被这乞丐迷了心智，我是怎么劝也没有用。有劳贤侄，你立刻跟我回去，嫁的是王相之人。可不是这群寻花问柳之徒。对账好，小婿瞧起，想提一个亲。哈哈哈哈哈！从头到脚，你哪配？秦十二，你说来这当花魁，是为了遇到懂你、知你的才子？难道你的知己，不是这么一个臭老青年，满头臭头的乞丐？乞丐？要不是你们当官的不作为，能有这么多乞丐？就是。你。胡搅蛮缠的叫花子，敢跟我这么说话？我可是本朝的丞相，天子犯法，你率民同罪，刑部尚书之子，丞相一都是爹妈养，谁比谁低？你一个无父无母的人，怎配与我跟当朝丞相相比？爷你妈，你想大丈夫立于天地，既然你们狗眼很低，我就让你们滚！你丞相，你可认识这？王室的玉佩怎么会在你身上？难道你，你是你，你是啊？好你个胆大包天的野人，都偷到皇家头上，今日你白死了！来人，即刻将这狂徒给我押入天牢，一十八种酷刑一样用在身想跟我兄弟先过我朱大年这一关？别急啊！你们一个都少不了，你个孤儿，我灭不了你满门，我就慢慢把你们折磨致死。这就是跟我作对的下场。带走，姓赵的，我劝你放了我跟我兄弟，我可以给你留一条全尸。<笑>死到临头还敢跟我讲，我现在就割了你的舌头，扒开他的嘴。我看谁敢。爹。他是女儿认定主，求爹护他周全。我怎么又养了你这么一个不孝女，到现在还惦记这个乞丐？小偷，无父无母的狂妄之徒，还想着和他洞房？我现在就废了他！镇南王道，镇南王怎么来了？他是我朝唯一的外姓吗？难道也是为了十万姑娘？见到镇南王怎么还不想？吾等参见镇南王。千岁，千岁，千岁！我听丞相怪怪兮兮，以为我五朝鞠躬尽瘁，以后见到本王无需跪拜。这是镇南王，我个乞丐见到本王为何不跪？我乔起一生跪天跪地跪父母，为何要跪
。今日是本王向诗儿姑娘提亲的日子。王贵下，该跪的应该是。大大王爷，真大王，今日你去替你砍断他的手，让他跪至世间万丈。谁？王兄，你的身份还不够让他跪。啊！你作为当朝郡主，为何要护着这个卑贱的乞丐？因为他是这当地世上唯一的龙脉。别说你这个异性，就是这天也不敢让他跪。所有人起身跪新皇！所有人起身跪新皇！皇，不可能，绝对不可能！他是说他在脚下的一个乞丐。我为五朝郡主奉陛下之命寻龙继皇位，上官宝剑太子见到他如见圣上，所有人起身跪心地，吾皇万岁万岁万万岁，吾皇万岁万岁万岁万岁,万岁,万岁,万岁,万岁！王兄，你为何不跪？我不管的是皇子如己，现在在我眼里就是一具尸体，嗯，不跪死。真难过。众目睽睽之下，你是要谋权篡位吗？众目睽睽，那就让尔等瞑目。抱歉，除了王妃和丞相，一个不留。你站住！少夫，快走！你疯了吗？少爷受护不了，这事必须保护你。啊，是男人的，看单挑吗？单挑。就是你我一对一，绝生死分天下。别疯了，你根本不是对手。你别对不起，方卫子，你敢欺君之勇，何其狂妄！我就给你这个自取其辱的机会。妈，跪下！本王跪下！双腿跪下！小姐，本王这个口香咬的，你都是他想约我来，都别过来！我还没有说。本王若不还有点底气，在这天下，不是你能够战死的。双腿还没跪下，你都这点力气，还想分天下？你配吗？找死！不要！不要！我大兄弟，阎王，有种你就冲我来！你都别过来，我还没说你。我告诉你，老子的命比你硬。王爷小心！小、啊、姐，小姐，你可不能死啊！咱的好日子才刚开始啊！你输了，大家全退下。输？我不会输给一个乞丐吗？当军的镇南王就这么输不起吗？说好的一对一，要不是你的手下，你早就死了。啊？觉得顾辉三有顾手里，现在破坏规矩的人没了。继续，本南王，我老周跟你拼了！李不配，张宁，李小三，抱歉。别逞强，你会死的。我今日必死。要杀他，先杀我。这样，退下，别胡闹。你是本王的嫔妃，未来的皇后。该护着的是我，不是这个乞丐。我要嫁的人是他，不是你。是不是隐人之子，就不敢失望你。是这样的事情，你为何要这样作践自己？谁生下来就想做乞丐？谁生下来就想低人一等？阿侯将相，终于要找我！我还没说，拉！我还没说，拉！我一个王侯将相，你有种，想死都不给本王跪下！镇南王千岁千岁千千岁！镇南王万岁万岁万万岁！爷爷，这乞丐给你吃了什么迷魂药？你连爹都不要了？是你是非不分，贪生怕死，天下要交给他，必将效力动他。哦，孤本想做个明君，是你逼着本王做暴君
。丽莎，陈氏家在您这边呢，就对你才有用，才有用呢。所有人听着，不想死的，不表明忠心的，一人给他们一刀。所有人听着，不想死的，不表明忠心的，一人给他们一刀。我誓死效忠镇南皇，我等誓死效忠钟南皇。想不到重活一世，还是这样的结局。我本将心向苍天，奈何苍天瞎了眼。有种的，先看我。这个乞丐倒挺有种，我倒要看看你命有多硬，能扛多少刀。去死！让我们最好欺负。王主，王主。公主，有哪一个老爷走，去死！小唐志，谁干的？谁干的？你叫我啥？谁干的？谁干的？帮主，就是那个要对咱王的。怎么说好要跟我兄弟再挑，给我使诈！走，好吧。求你，当然找正道了。起来，这个世上还没有人敢跟跟本王这么说话。大胆逆贼，你还对王爷不敬！走子，爬起来，跟我老丈夫打一架。姐，你有感动吗？真难天气，顷刻间就能大病这里。守卫们得两千马汉。哈哈哈哈哈哈！我这帮两万弟子报恩，今天你要把跟我老丈夫打一架，我老丈夫打死，我把你当不是个亲王。乞丐，能丐帮少和朝廷作对吗？是要造反吗？造反的人是你。贵为皇子，未来真皇，而你一个异姓王，却想杀人灭口，篡夺权位。今日你必死！大王，这是我这帮的事，绝有关。老小花，镇南王长官吴曹三军，他死你的逼了，动不得他。我要动他呢，以为你是我的对手吗？真打不过你。当你年轻时，你说一个时辰，半个时辰也撑不住。你若再不救治，人做黑帮人了，傻大妈，今天的粮食算是结下了。韩国的东西最好放着，别说你的镇南铁骑，数条百万兵马，这帮要打人了。等下你的人，滚！你等一下，今日之事，谁敢说出去？朱九图，医生。我期待你带着你的乞丐龙种上皇宫，我更期待一刀一刀活死整个丐帮。走，这些年让你受苦了。长公主，看怎么样了？你就是要嫁给我儿，我弟子的花魁，那红包丞相的女儿。我虽不知乔公子的心意，但我心已属他，此生非他不嫁。你是谁啊？小女丽莎，我乔郡主，奉陛下之命，徐荣，金红卫。郡主，郑南王的女儿，跟你什么关系？他是我长兄。你对王子野心的兄妹，好帮主何意？我的爱徒伤势还未痊愈，需要人照顾，就要收养。你跟我出去说。爸，你醒了。爸。
？我爸呢？你爸？你是指乔帮主？他跟倪山郡主有事商议？他俩又有什么事？难道他们两个认识？今日这局就分你这里一次。乔帮主，昨日何事？韩爽，这时间算的可真够久。他害死了我的儿子，你到底有什么目的？我给他下了双生，他死，我也死。你这么做的女人！我说，双生骨同生同死，我不会害他。之所以拉丐帮下水，是因为这世上只有丐帮能与三军抗衡。让我丐帮。我按兵马对抗，女娃子，你真把我在一向都说的话当真了？我给帮人事，一个个脸换不成，缺胳膊少腿，全靠上天赏饭吃。我凭什么让这些手无寸铁、手无缚鸡之力之人去打这不可能赢的仗，剥夺他们生的权利？程大师，绝不能心慈手软。当初你就是因为心软才败了。失去了心爱之人沦为乞丐，难道你想让他跟你一样沦为乞丐，受人唾弃吗？除了站到高位就是淫，但是没有权利，留不住任何东西，只能靠人施舍。不可能让我的人去送死，让丐帮和北万兵马对抗，根本毫无胜算。我有办法。傻孩子，伤寒了后跑出来干什么？你是我爹吗？你是我爹吗？别瞎叫，我乃丐帮帮主，想认我当爹的乞丐，大有人在，还轮不到你。那你为何不惜与朝廷做对抗，也要过来救我？救的只是你吗？我就是丐帮的人，别瞎翻关系。你刚才说有办法对抗北岸精兵，有何办法？我们丐帮和镇南王差不多是二十兵器。我能做出来以一敌百的兵器，以一敌百，什么兵器这么厉害？你比个八是什么意思？这是何物？不认识，又是小多了。看来穿越的人只有我一个。那也算了，说了你们也不知道。不过这一步需要钱，很多很多的钱。别盯着我，今晚你在宜香楼花了我所有的现银。我就是想回王府拿，也来不及了。你看我干什么？难道你想向我老叫花子要钱？这也没用，那也没用。现在赚钱也没时间了。银子我有，这些都是我在宜香楼为未来夫婿攒的嫁妆。虽然远远不够，但是我爹是五朝第一贪官，要钱有的是。人是得丞相，执女者得天下。果然名不虚传。爹，你俩就洞房花烛夜，生米煮成熟饭。你是你个老不正经的，你你疯了！你是怕我伤的，我死伤走了。喂，你伤的是上半身，而且我已经给你除了真气，只要不过度，不会伤的元气。女娃子，她毕竟有伤在身，今晚你就主动一点。不要帮他张口。十二知道了，我扶您回房间休息吧。看我做事，春宵一刻值千金。你在宜香楼卖弄诗词歌赋这么长时间，不就是为了这一刻吗？没错，我等的就是这一刻。走吧，十二。你也喜欢玩？胡说八道什么呢？哈哈哈哈就是现在不喜欢，以后会越来越喜欢。双生骨对两个人来说都是一种。母虫虽然控制着工虫，时间越久就越喜欢，甚至可以为对方去死。我说你这女人，对自己可真够狠的。哈哈哈哈哈！今夜成败在此一举。不爱就别瞎捣乱。我怎么就养了这么个白眼狼？得罪了镇南王，他必死无疑呀、啊！必让镇南王表忠心，把小姐从异乡楼回来。我要亲自押到镇南王府去
。丞相大人，小姐带着姑爷回来。姑爷？什么姑爷？谁的姑爷？小徐小姐，特向岳丈来提亲。你小子命真有命，受那么重的伤，还能站在我丞相？那还得是秦丞相教女有方。要不是十二小姐这几日天天照顾我，一针一线为我缝伤口、擦拭身子，也不会好的这么快。爹，我和启郎今日前来，就是想和您商量一下我们的婚事。明天是个良辰吉日，十二想。我杨太守，让你母仪天下，不是让你母仪乞丐。就算他是真武又如何？一个乞食的叫花子，怎么能配得上我女儿呢？爹，宜香楼那晚你也在，启良他绝非凡人，他的才华世间仅有，为在乎之人，他一人之力就可以抵挡镇南王千钧，受千刀万剐。他就是十二要找的顶天立地的男人。十二此生，非他不嫁，那都是无用之才，贫富之欲。要不是那个老小花子救我们，我们早都被他害惨了。要我贵为不朝丞相，这样沦落到被乞丐世界，传出去丢人丢人的。你明明可以选择镇南王，向我们秦家。一步登天，千载难逢。不要选择这个色胆包天的叫花子，一空万年的。跟我走，这还来得及，这还有的是。甩这个叫花子，去见那王府，当我们妃，当皇后。孙教授，你没得选。一，可以。岳丈大人，我和十二姑娘的婚事不是来征求您的同意。我和十二姑娘已经生米煮成熟了，我相信她一定怀了我的胆。我跟她成婚，一刻也等不了。谢善还有事商量，你就这么把女儿给杀了？你他妈是畜生，是禽兽！岳丈大人，我知道您不信任我，但是他镇南王能给你秦家的我一样。叫谁岳丈？你能给谁吗？人家镇南王收我百万石，你呢？能和乞丐称兄道弟？哎，现在说什么都晚了。你呀、啊，被一个小花子破了身，现在就是镇南王给他当小妾都不配。你说，怎么能看上一个乞丐？让我说说说，乞丐也是最大的乞丐。哈哈哈哈哈。我说老秦啊，你真他娘是个怂包蛋啊！啊，镇南王，你怕他个蛋啊！<笑>今天我老教皇决定，你的女婿就嫁给帮主，陪你的女儿绰绰有余。<笑>你老秦家以后就我丐帮罩着，镇南王他动不了你。<笑>你们丐帮不会想和镇南王做配合？哎呦，一个个都吃不饱。坐在前胸贴后背，就人家这男铁骑一场场出来，那穿你们十个，哼，你们丐帮自身都难保，拿什么护我秦家？我的人坐在前胸贴后背，有了上动没有下动，还不是被你们这些贪官所刺啊？跟我狠，小心我一招劈死你！哎，帮主，这岳丈的话是难听，但是句句在理啊。岳丈。我乔启从来不打无准备之仗，能一打十的不是他镇南铁骑，而是我丐帮弟子。哼，年纪不大，口气不小，你可知道镇南铁骑？秦丞相，现在觉得我的口气还大？这为何物？改朝换代，开天辟地之。秦丞相。如果我们丐帮人手一把这个，那你觉得我们丐帮弟子
能否打得过那百万雄兵呢？<笑>我的好女儿，恢复瞎眼，我认真聋了。吾皇万岁，万岁，万万岁！前丞相能屈能伸，不愧是我五朝的第一丞相。不过小婿这一件小事儿，不知岳丈可否出手相助啊？吾皇婿，请讲。这生产此物呀，需要大量的金钱，不知岳丈可否资助一些？对，皇婿要多少？不多不多，一千万两白银。啊，一千万两白银，我朝国库都不敢说有一千万两白银。你问我要一千万白银，我是五朝丞相，又不是玉天庭的财神。爹，都是一家人了，何故谦虚呢？太讲理了，秦丞相，这江山社稷就在你我二人手中，是千古留名，受万人敬仰，还是？带着那些搜刮来的民脂民膏，受千夫所指，遭后人之唾骂，您是大才，不用我教吧？背臣秦明，愿为五朝叛徒一贼，奉献毕生，奉献所有。<笑>跟着小姐这些年，看了这么多才子。想不到最后是一个乞丐成了姑爷，那也是万中无一的乞丐。杨泽，杨泽，杨泽，姑爷，你也太心急了吧？哎呦，您怎么还穿着这身呀？不成体统。我等会儿要带我娘子去见丐帮兄弟，穿这身方便。姑爷，不合规矩的，今夜是要洞房的，小姐不能外出的。哪来那么多规矩啊？在我们那儿，现在夫妻都要敬酒了。杨泽。娘子，娘子，娘子，你会介意我是个叫花子吗？十儿就喜欢乔公子的叫花模样。嗯、帮主，为何不告诉弟子呢？少帮主是您的儿子，这样。更容易服众。五儿比我有出息，他的能力不亚于丐帮，我的身份只能成为他的绊脚石。五师爷在上，弟子乔山峰，丐帮第七任帮主，欲将帮主之位传授于乔启。不是弟子偏心啊，是我儿子真的有本事，相信他会带领丐帮。上一个新的高度，会创造出一个没有乞丐的丐帮。大年，听说咱这丐帮新郎官许多是丞相之子，他本人更是皇室龙脉，也和他是结拜弟兄，这是真的假？当然是真的。我告诉你们，我不问你，什么本事没有？就是看人准，哪见我叔叔一点死啊？我是觉得。他就是人中真龙，他呀是咱们丐帮的红星。我告诉你们啊，以后只要有我兄弟在，咱们的丐帮天天喝酒，天天吃肉。来，我给你做大口喝酒，为我们丐帮复兴。走。无锡，真是一群贼，被人卖了还在帮人数钱。知道那晚上咱们对抗的是这单铁骑吗？得罪了掌管三军的真南王，这顿饭。就是送行干，哼，帮主，你怕他个蛋呀、啊？那镇南王就是一个逆反之徒，我兄弟他是人中真龙，只要你给脸了，真拿皮毛当令箭，谁给你的资格敢这么跟你说？对，看来过了两天有福气的日子，忘了我丐帮帮规了，我以丐帮副帮主之令。让你这无代弟子给我跪下！看来你还挺不服气呀、啊！你把人家当兄弟，人家把你当狗。不是你这么说，兄弟，还真是愚蠢。
他要真把你当兄弟，真的正眼看过你，为什么不安排你跟他同一桌？真长得就死。大官之，为什么不安排在这儿？一天跟丞相府一家人坐一起了，连同一个地。如今百万雄师将至，他却拿我们这些乞丐当盾牌。说白了，我们就是他养的一条狗。这些饭就是他杀给我们的狗饭。说吧，我带着弟妹给大家敬酒了。怎么一个个都呆着呢？大娘呢？大娘，大娘，大娘，你怎么跪着呀？你狗叫怎么起来？我让他跪的，我没让他起，他就不能起。前辈是。丐帮副帮主严坤，晚辈见过严副帮主，不知严副帮主为何让我兄弟跪在地上。作为丐帮副帮主，那低贱的无代弟子下跪，需要理由吗？哎呦我操！什么时候乞丐也分三六九等啊？起来，起来，朝起！你好大的胆子！无事方归武，你尊上，你还把自己当丐帮人吗？行，当丐帮人，不分青红皂白，让人跪在地上叫方归，就破叫方归。如果忤逆，就违了父尊的东西，叫做忤逆尊者，我他妈就忤逆了。你敢打我？啊？你看见了？如我所说，这个人从来没把自己当丐帮人，也从来没把我们当自己人。被地主卖命，知道吗？老子，别假惺惺了。和我们称兄道弟，不就是让我们冲在前面，给你当肉洞吗？我们丐帮绝不做你的替死鬼。看到，我的人不傻。你现在连当乞丐的资格都没，更别说当皇帝。不想死，滚出丐帮！滚出丐帮！你这个团长啊，让谁控制丐帮？狗屁的东西，要放好！帮主，就是这个没规矩的家，以下犯上无视帮规，还请帮主将他逐出丐帮。谁说他以下犯上？帮主，该帮打鬼棒在此。给帮弟子放跪下！五代弟子详细上前。弟子在。本帮主近日要闭关修炼，现任你为丐帮下一任帮主，掌管丐帮一切事务。今日我将这挡土棒传授于你，今日起你就是丐帮第八任帮主。八任帮主。弟子遵命。帮主。给了您整整二十年，我不明白您为何把帮主职位交给这么一个不务正业、无事帮主。丐帮交给他，我丐帮必亡。我不服，我也不服，我也不服，我也不服。娘的，他们帮主的绝对需要你们来评判吗？帮主，哪怕今日忤逆，我也要知道他到底是谁。不惜与朝廷为敌，不惜赔上整个丐帮的腰包子。他的能是命，我们的命都不是命吗？帮主，我生来就是乞丐，没有吃过饱饭，没有睡过女人，甚至没有远大抱负。但是能和兄弟们在一起，我就已经很知足了。好，几兄弟，感谢你让我吃了一次刚出锅的肉，但我不想死，我要活着。兄弟，把我逐出丐帮。我也不想死，请求帮主将我逐出丐帮。起来，你们先起来。正如你们所知，跟着我瞧起，就是在和镇南王作对，在和五朝的百万雄师作对，在和天作对，随时都可以丢掉性命。我瞧起，也没理由，更没有资格让大家牺牲掉自己的性命。大年。你什么意思？用钱收买我们？这些钱并非是收买
现在离开丐帮的弟子，每个人可获得十两黄金。就算是大家对于丐帮这些年做出的贡献，算你什么？愣着干什么呀？拿钱去玩呀？等着收命呢？各位，在走之前，我有一些话想送给各位。咱乞丐从来不是低人一等，把大家聚集在此，并非是瞧不瞧不起各位，而是我知道，与那些身穿华服的人坐在一起，你们会浑身，哪怕是吃一些山珍海味，也是难以的。我瞧不起，在这里跑，以后我吃什么，你们吃什么。我多有钱，你们就多有钱。我要漂亮老婆，你们也要漂亮老婆。即使少战场，我也会站在众兄弟面前，不会后退一步。这个东西，真想为了这摸虚的东西付出自己的生命。我们本就是手无缚鸡之力的乞丐，非抓住你当英雄了。你们这些孬种，这样窝囊的日子，你们难道还没有过够吗？他当官的，谁他娘的真当王？红将相，宁有种乎？小爷我，就是要和我大兄弟同生死，共进退。再也不想受人欺负了。就算是要当乞丐，也要当一个顶天立地的真汉子。对，真汉子。我再也不要吃别人的劫来之食，甚至去和野狗抢食。再也不会因为钱给别人下跪。我要娶媳妇，我要当男人，当有骨气的真男人。谢谢啊！谢谢啊！结婚，见过新人帮主。大年，怎么了，兄弟？以后你就是咱们丐帮的副帮主了。副帮主？我？没错，你做副帮主职位，我信你。严副帮主。跟我兄弟对接一下。什么话？你别轻人看事。我在丐帮打拼的时候，你还没出生，你干什么？敢这么多口子说话？你，帮我，帮我！我看你几十年，你要对我做什么？闭嘴！丐帮我交给乔启，我放心。我相信乔启，再连丐帮会走出一个新的高度。郡主是婵儿小瞧他了，他是能成大事的人，但是他今晚就要跟秦氏儿洞房成亲了，这您能甘心吗？洞房，没我的允许，他能洞房吗？娘子，你可曾后悔嫁与我？从今以后，不管发生什么事，十儿都会陪在相公身边，两鬓斑白。新婚之夜，喊我回去，太好了。你别演了，你到底想干什么？这几日你似乎有些摸不着北，我只是想要告诉你，我才是你的。你做任何事都需要经过我的许可。郡主，你对我们启郎做了什么？这启郎叫的好生亲热，我告诉你，是我让他取的名，你的作用。只是帮他登上皇位，铁金也是来分大小的吧？大小，什么？外戚生，外戚生，非你心无私心啊！我们成亲，你觉得我需要分大小吗？臭娘们，还能让你骑到我身上？是。我要是等会儿再被控制，你就拿这个刺穿我喉咙。今夜无论是谁
都不能打扰我们动火。若相公死了，世儿绝对不动火。郡主，你还真是好雅兴。你要看我跟我娘子行夫妻之事啊？你以为你用死要挟我，我就没办法吗？你到底想干什么？你觉得呢？不是，不是，我累了，今天晚上就在你这睡了。你这个臭婆娘，臭婆娘，你就是个臭婆娘。郡主既然喜欢相公，为何不嫁给他？你误会了，我对他并无恩怨之情，我只是不喜欢我的东西，去讨好别的女人。兄弟，没少折腾吧？滚蛋！就把那些人给我叫过来。嗯嗯，王子，这美女在怀，你还起得这么早？年轻，真是好啊！昨夜虽有良辰美景，软他家人相伴，但是时不，以我们丐帮现在的实力，还不足以对付朕。陛下也面无争议，留给我们的时间，大家也不需要怕，只要陛下还在一天，他镇南王就不会有任何的大事。只需三个月，我便可将丐帮打造成无人敢使的敌人。王主一计划，只能在招一名。得民心者，这是何物？这个呀，叫做缝纫机，是我连夜所制。我岳丈虽是五朝第一缝，但是我们丐帮弟子众多，我岳丈之后更是要转型成清正廉明的好官，估计难以支撑我们帮派的支撑。有了此物，我们便可自食其力。光光有大。更为我们丐帮攒心竭虑，兴风之夜不谈儿女情长，却为我们丐帮将来做打算，苟蒙不负，实在佩服。来，大哥，钦佩的话，日后再说。这个是此物的制造办法，你找几个手巧的弟子，连夜制出，生产出来的布匹以市场的半价售卖。我要以最快的时间颠覆整个纺织业。王主放心，这就去干。走，成功。此物名为细盐，是粗盐提炼而成，是烹饪的上佳之作。这个是提炼的方法，千万不要泄露。现在立刻去一些生意不好的人，把他们全部买下。王主，你不会想用这些盐安活那些要倒的酒人吧？帮主果真是天纵之才，走，我下馆子去。希望，帮主，这段时间应该会有大量的人丢失饭碗，只要品行上进，皆可加盟我们干事。加盟？这钱我们自己赚不好吗？为什么要让他人赚去？我们丐帮人数众，无权无势。这一次抢了大多数人的饭碗，一定会成为重事。君子不立于危草之地，有钱大家一起分，我们丐帮的堡垒才会越来越好。王主英明，剩下的人跟我走。兄弟，你是拿我当外人了？凭什么好事都给他们？我呢？本人，你救过我的命，所以在帮里面，最信任的人就是你。接下来，我就把我的命跟你。这是什么？这个是我们和镇南王对抗的资本。就这么个道理。此物无需搭弓射箭，轻轻扣动这板机，即使是手无缚鸡之力之人，也可百米之外，依旧是手兄弟，你是人是鬼啊？真的知道我为什么单独留下你？有了这东西，我一人就能杀进镇南王府，取了他镇南王首级。这个是此物的制作的本子。每月除了丐帮弟子的每人二两银子，全力生产。
，脸，你是想，咱们丐帮金子人是同意的，没错，都提醒你，这个便是此物的弓箭，一定要保护，除了你我二人，不得告诉任何人。放心了，兄弟，我未来媳妇不靠谱。王爷，秦丞相真的把女儿嫁给了那个叫花子？我你个亲爹！就真的敢忤逆了？丐帮那边有什么动作？乔山公命乔启为丐帮第八任帮主，那乔启用着秦丞相的名字，也不沿街乞讨了，正带着丐帮做起了这一门纺织生意，并凭着天来地利的乞丐迅速扩张，整个丐帮竟成了我五朝第一纳税大户。乞丐做生意，这天下不是谁有钱谁就说了算。陛下还能撑多久？不到半年。半。如今我朝内忧外患，当朝丞相已经跟着乞丐胡作非为。告诉李御医，让他加快陛下驾往祖国，并传陛下圣旨。朝中一切事务皆由古，明日上朝。哼！当真以为你躲着本？那你没办法，叫花子。你有钱，姑就抢了你的钱；你有事，姑就灭了。是，要在你的奔丧宴上，让你的结发之妻为公侍寝。岳丈，这些日子在奔丧。哎，王旭您这么说，不是折煞我们。这些日子花的都是为国为民的钱，我秦明为官三十余载，积攒半生的积蓄，为的就是这一天。如今我两袖清风，看到五朝百姓一天比一天富裕，我的心从来没这么踏实。丞相大人，丞相大人，朝廷上的传话，明日，明日上朝，上朝，陛下可是卧床不起。陛下口谕，朝中事务由镇南王掌管，明日由他代理朝政。放屁。这哪是陛下的口谕，这分明就是镇南王口谕。陛下还没死，他就急着坐龙椅，不去，打死我也不去。大人，上面可放话了，他去了，你无法。王旭，咱一家发展过敏，是不是被人盯上了？我这一去，肯定就是你来了。你可要保我呀，你。岳丈放心，明日我随你一起进殿。万万不可。相国，这分明就是为你设的局，你去了九死一生。没错，咱不去，咱爷俩都不去。爷，相公不能去，但您得去。你到底是不是我亲生的？你我去了，可是九死一生的。爷，你若不去，镇南王必定会给你定一个与丐帮勾结谋反的罪名。所以你就让你爹去送死。爹，为了江山社稷，为了大营，您不是一直想当一个千古流芳？为国为民的好官吗？我，十二，你也别难为你爹了。你爹的为人，你又不是不知道能屈能伸的。这上朝死倒不至于，但八成啊，会被镇南王所策反，我们丐帮也会被贴上谋乱之判。丐帮现在最缺的就是时间，我必须要去。可是，放心，他是以皇子身份入殿，一个异姓王还敢在朝廷上动储君，秦丞相不必害怕。对此，霓裳也会同行。好啊，那十二也随相公一起去。哎，你是丐帮的老板娘，这后方不能乱。大年这个糙老爷们手粗，这个呀，我宁子帮助我们丐帮造上。此行万分小心，你若是回不来，十二定造出这个，毁了整个皇宫。放心吧。我要跟你两鬓斑白呢，郡主，我和我娘子马上就要分离，你就不能赏我俩一个缠绵夜吗？早点休息，把精力都放在明天早上。相公。
秦丞相见到本王为何不跪？龙殿，本官只跪龙皇。你们这群贪生怕死之徒，被下堂没死，忘了拿谁的俸禄？这老匹夫何时变得这么愚蠢？大家听明，陛下口谕，由武王接管朝廷事务。见到镇南王卢建圣上，即容即放肆。陛下口谕，陛下还让我投派三军呢。你们信吗？他镇南王。分明就是挟天子，定诸侯。启禀，你好了。众爱卿先请起。秦丞相，忽听闻你招了一个乞丐当赘婿，何有此事啊？什么乞丐？什么赘婿？王女婿乃是丐帮帮主大少，那不还是乞丐吗？难道王八头比乌龟大些就不是王八了吗？启禀，你贵为我五朝丞相，却与乞丐同流合污，你。你这是用我等的脸！你等个屁！王女婿不光是丐帮帮主，更是五朝大秦。我劝你把话想清楚了再说。自从那乞丐入赘了你秦家，街面上乞讨的乞丐都没用，你却叫他已经做起了生意。你说他们这些本金是从哪儿来的？嗯？我，我女婿有本事呗，这些都是是他自己。他自己啊！诸位，这是秦家小厮从秦家给我偷的账，短短一个月的时间，一千万两白银从秦家流入外朝，这可是整整的一千万。我五朝的国库都拿不出这么多钱来。秦丞相，你可真是清廉的好官啊！秦丞相，这一千万两白银。你作何解释啊？我，嗯，皇旭，你再不来，岳丈可就顶不住了。<笑>他秦丞相的样子，我想大家心里都明白了。秦明，汉赃王法有五朝的人，欺压乞丐。啊，你这不是谋反，是他。我命，你胡说！造反的，明明是他。秦丞相，我最后再给你一次。把话讲清楚的机会。你是戴罪立功，还是以谋反之名当场问斩？我没用的东西。雨衣不需要了，我老丈人的病我能治。大胆，哪来的乞丐敢硬闯皇宫？来人呐！赵相府，这是我请。不能进入这大殿吗？你这叫花子还真有胆呀、啊！这是我家，我为何不敢？大胆狂走，可无者了！知道这是什么地方？再和谁说话？啊！那你可知，你又是在和谁说话？脏东西，竟然敢打！就不要揣着明白装糊涂。我就是丐帮一八人帮，你们口中的。一个反贼，今日你敢大闹皇宫，你就别想活着出去。王爷，交给我，我们刑部一定会对他使用各种刑法，让他一个字不落，一颗牙不剩的全部交给我。赵尚书，且慢，我倒想问问你，这乞丐怎有胆踏上这大殿？手握三军的异姓王。敢挟天子令诸侯，却不敢坐这轮椅。镇南王，你可真够怂的！下来，给本王从龙椅上下来！大胆逆贼，简直无法无天，无可称呼，无可称呼！这叛乱之徒，从龙椅上拉下来！你给我说啥？我看谁敢！圣旨在此，所有人听旨。圣旨在此，你们是要造反吗？镇南王，你是想抗旨不尊吗？医生，你当中要为人兄作对。
，从你惦记着皇位起，你我就不再是兄妹，而是敌人。圣旨在此，跪下。好、哦，不会和我们一,一样的兄。奉天承运，皇帝诏曰：外敌频犯，逆臣掌权。臣恐时日无多，令郡主弥商，寻流落于民间。皇室血脉，皇子进殿之时，便为登基之日。如有违者，斩立决。清此。吾皇监旨。吾皇万岁万岁万万岁！刚刚谁说要斩朕九族？刚刚谁说要诛朕九族？假的，假的，一定是假的！无敌圣上一直昏迷不醒，哼，怎么会有圣旨呢？对，这是伪造，一定是伪造。伪造，所以众臣认为陛下口谕，让这狼子野心之徒掌管朝中事务是真，只盖有五朝传国玉玺的圣旨是假。诸位大人，是这个意思吗？儿戏到此为止，即便你手中是真圣旨，那你又拿什么证明他一个低贱的乞丐，这皇族的血脉？你是从街上拉了个乞丐，造成我皇子。行了，朕就知道你们就不可能相信。先皇不是还在吗？咱们就滴血认亲。他怎么会如此自信？喏，走吧，随朕一步养心阁。别走。局长，别事啊！帝君，主谋村庄之辈，也配和我齐名共一主？说我糟糕，唐老又听皇训，就是打耳等的脸。别上，这个你拿着。这是等会儿啊！滴血认亲的时候，所有人的目光都会在我身上，你就把这个偷偷滴到碗里。王旭，你不会是假的？天知道是真是假，反正那皇子是皇上兄弟和皇后所生。岳长，只有把命把握在自己的手里，才是最安全。那么多双眼都盯着你，让我怎么？秦丞相，还不快来！喊什么喊？只能赌一把了。赌一把。拜见王爷，拜见郡主。这是。宜商奉陛下之命寻得了皇室血脉，如今需要用陛下之血验明真身，麻烦李御医了。是。李御医，此事事关我五朝根基，众大臣在此见证，只能有一点吗？那，哎呦，齐丞相，您这是？贬官清廉，受君过度，我的心脾不真刺一般吗？天丞相，我看你比我，我看你比我。哟，你呀，因为武朝在秦监里这么多年，累到卧床不起，今日总算是拨开乌云见明月了。我没事。我武朝的未来就在你的手上了，秦丞相，你放心，真的免不了。队长，我当什么宝贝呢？一颗夜明珠就想收买，真是个。本家皇子身份被揭穿，定你这。这一盘王爷，让你倍加一等
没记住。地下写，钉子上碗里了。来吧，是真是假，是生是死，就看你流的血下不下贱。怎么，现在知道怕了？怕。等等。防你这卑劣之人耍手段，这血孤来望你去。这血融了，这李依依还是有眼色的，保卫民族。怎么可能？那老狐狸给我的东西，我压根没用。明，尔等还不臣服？快去，我看谁敢问。镇南王，陛下身份已验明，你是想造反吗？造反？木头，我反问大罪，容许造反，我许等到今日。李御医，刚刚你可是收了秦丞相的好意？这是什么？这都是，这都是秦丞相刚才装逼给我的，这和我无关呀！我也，我也饶你。哎呀，这个老怂包，有真皇在此，还有英雄王做事。林丞相，都什么时候了，你还在这里搬弄死？国皇陛下，还没有死，他那么相信你，另一座误朝的丞相。而你呢，连天下之财，在陛下龙塔前都结义了，无权篡位，你是不是想让陛下自取灭亡？大胆秦平，勾结丐帮，谋权篡位，其罪当诛九族。当诛九族。李御医，刚刚可用了这屏风之物。我。像这种庸医留在陛下身边，只会造成陛下的安危。这里边的明矾没动过，难道我是真聋了？各位大臣，现在才能是公事，讨论是上法。您商认为应该再等一天。陛下本就时日不多，你还这么折磨圣上的龙。郡主，陛下让你寻龙脉，而你呢？你可闹，你找来这么个脏东西。来谋权篡位，王爷，如今朝廷内有奸臣，外有敌寇，正是需要你这种强权安稳民心。非臣斗胆，今日举荐您为帝。举荐您为帝。你们，林生，看到了，如今民心所向，拥我为帝，这次是你输了。不过是一群剑锋尺舵之徒。做你个摇椅体联霸，何谈民之所向？放下，是难处了。丧家之犬，你只会这种激将法，又可以再给你一次单挑的机会。但你要双膝跪下。你是天子，就是死也不要跪着你死。跪下，父亲，别让我看不起你。医生，看吧，你选的男人没你想的那么有福气。你真以为我来皇宫没有任何的准备？看你这双跪下！你拿的是何妖物？不管是什么，能让你跪着跟我说话，大胆天才，竟敢在皇宫行刺！来人呐！保护王爷！都给我退下，否则我就把他们狗头打爆！你今天杀了我，你也休想逃离这皇宫！你的命现在在我的手上，威胁我没用。叫你的人退下，退下，都给我退下，不然要了你们主子的命。镇南王，去趟皇宫外，快叫马车过来。怎么，现在知道怕了？你这个叫做管教，就允许你挟天子令诸侯，不允许我挟义信王令三军啊！来了，叫马车
。我看看这绝户骑兵，小杂毛，竟敢搞偷袭！施主，那我会会你手中的武器。你他，施主既然不动手，我只是动手了。师叔，师叔，你向郡主，只要执意不，让开。这一世，有我能杀他。这一世，有我能杀他。执迷不悟，守护。这傻杂毛，有事冲我来。放心，马上就到你了。小苏，这一世，又是这个结局。千金之躯喜欢一个乞丐，愚不可及。下面做一对亡命鸳鸯吧！小杂毛，我求神，你是退位让贤，而不是死。老叫花，心若不见，功力见少啊！杀儿子，若退有余。老叫花子，终于把你给逼出来了。这是孤的皇宫，还由不得你闹事。老总，好久不见。老叫花，今日杀了你，独我欧阳锋就是天下第一。今日杀了丐帮两位帮主，更使丐帮为天下第一大帮，也令土崩瓦解，我五朝太平了。哈哈哈哈哈哈！老张，怎么会和你们这帮乌龟王八蛋同志？今天就是玉石俱焚，我拉你们一块死！小杂毛！先吃我一掌！杀！杀！杀！杀！老叫花，这天下第一，先消下来，背不背你这帮血色的人？我老抽叫花。老叫花，真是小瞧了你！没想到你这降龙诀还能精进。等等，来他们快跑！要走一起走。青山在，无怕没柴烧。老不能倒，走。去，这个爆头，好，好。玉山，小心小心，想跑，给我追死！臭乞丐！你一个人想打四分王的千军万马，不活该当的人，先从我的身上打过去。还有我，你怎么回来？上阵父子兵，虽然我不知道你是不是我的亲生父亲，但是这次我们一起面对。你回来你是个累赘，虎父无犬子，本帮主只是没空出手罢了。好快的暗器，要不然小将花干了。干死他们！回家回去！那很厉害吧？打呀！哈哈哈哈小子真硬啊！要不是老夫有钢筋护体，我被射成马蜂窝了。老蛤蟆顶住了，就等着暗器归云光了。我不信你这暗器能打穿钢甲。禁卫军。要没死，我、啊！小苏，小苏，你撑住！马上就要到目的地了，你撑住！慢点！绝对不会有事的，我一定不会让你有事的，啊，不会有事的。这是你第一次为女人流泪吧？因为今日儿唱过一首《青花瓷》，也能为我唱一首吗？什么时候你还吃醋呢？唱不好，我就让你跟我一起死。说话，你唱。
亲手磨过的，那就叫做宝石。是你亲手点燃的，那就叫做火焰。你呀，你终于出现了，我们只是打了个照面。这颗心就稀巴烂，整个世界就成个崩溃。今生今世要死，就一定要死在你手里，就一定要死在你手里。这一世要站到最高位，不要再被任何人欺负。好，我答应你，我答应你，绝对不会有任何人再欺负我们。到了，回家穿。老乔，还可以救吗？不能救，也得救，不然他死，你也得死。过去，不要任何人进来。郡主一定会相安无事的。是啊，让你们打造的东西打造好了吗？打造好了一批，但还未实验。辛苦了，兄弟。不好了，朝廷派了数百精锐，把咱丞相府给围了。他们还拿着火把说，只要你不出去见他们，他们就把咱这给点了。数百精锐，明知道我们丐帮在京都有上万号弟子，却只派了百人过来。这就是想让我带人去反抗，给我们丐帮扣上叛乱之罪。这蛮王都这个时候了，还想披着羊皮当正派啊？就如你所发号施令，让我们丐帮弟兄们去围堵这数百金日，全部毁。明白。是不是？不可辱。毛中乞丐刘忠华爷爷们都杀了。真当小爷不敢把你弄死？哎，真是一群忠将士族啊！你可知你们被当做棋子所用？别白费心思了，我等誓死效忠王爷。是你们这群有良生没良养的能策反的。兄弟，忍不住了，弄死这群龟孙的，你们知道谁是爷爷？哎，这做大事，真成人不能审的事。你可知我为何不杀你们呀？呸！你就是个怂包子，杀人都不干。就你这胆量，也敢和镇南王叫板吗？我是吧，但是我更怕我自己的人。一旦我今天把你们全都杀，那我们丐帮必然会跟朝廷开战。我们丐帮弟兄流窜于世隐之间，这一旦开战，那百姓便会生活在水深火热的。如今外敌当前，这一旦内耗，五朝便会面临灭顶之灾。这乞丐真把自己当人物了，爷爷你们不就是仗着人多才糊涂了我等？一场百万雄师，爷爷你们丐帮连音乐都不需要。我去你大人！我去你大人！哎，兄弟，兄弟，老将，老将，老将，你刚才不是说想大事找到老将吗？一个有妈的了不起是不是？装什么不怕死爷们？我看就一群孬种。一颗脑子被镇南王洗瓦特了。我们五朝乞丐为什么那么多？我心里没点数吗？我李贺鲁、白娘一群蝙蝠，你们要是当不了兵的，你们不也是乞丐吗？仗打的越多，那乞丐就会越来越多。想灭我们丐帮，只有一个，没有的，人人吃不饭。白娘，把人放了，兄弟，这是为什么？把人放了，来人，给他们松绑。诸位
，大家都是有良心的，谁都不想被骂成没良心的野种。我们丐帮不仁，但是绝对不怕。回去告诉梁家杰，做丈母亲，我们丐帮人手不见，劝镇南王乖乖投降陈福勇，不然我一炮把他镇南府给轰了。难道你是人是鬼？你刚才不是挺横的吗？现在知道怕了，带上你的人，赶紧滚！等着丐帮给你们留案吧！老狼子的双尾刀，换毒。老姜伟知道了，一定不会放过你们的。来，快快请起。诸位的心意，我也知晓。这能留下来，就是我们丐帮的。我乔起在这里向大家，就算是起的，也可以吃饱穿暖，花自己的钱，养活自己家里。王爷，您这招真是高啊！用几百死士。逼迫丐帮与朝廷作对，再一举拿下这帮反贼，一得民心，二得天下，真是一石二鸟啊！本王隐忍不拘这么多，一个乞丐也忘不了。本王争天下，现在只等东分归来，我便可一同逃。报、啊，王爷，这东风来了。王爷，张校尉冲冲要，拜两位，请见。为何败逃而归啊？死了多少人？我、哦、一人战死。什、啊、所以你们是当叛？其余人呢？他们都叛敌了，向丐帮扯起蛋。好啊，孤养宁愿当乞丐，也不愿为孤战死，真是好使。那你是怎么回来的？我也没见你。属下对你忠心耿耿，比我还亲呢。你是？这是这这这是那个叫花的，让我带来给您看的。他说是这个东西像什么？全自动步枪。我亲眼看见他叫花的，拿着这个破铜烂铁，一秒钟之内打出数百发的花生米粒大小的钢球，把那百吨巨石打成碎石了呀！百吨巨石。赵尚书精通奇门遁甲，我能看出此中门道啊，似乎巧夺天工啊。不过灰尘确实看不出来其中的原理。那赵尚书觉得此物能否击碎百吨巨石？前些时日，那叫花用手掌般大小的暗器射击花生米粒大小的铁石，就能将。身怀绝技的高手，打得都毫无还手之力。此物如此庞大，击碎百吨巨石，恐怕不假。我听闻丐帮暗中大量收购矿铁，莫非就是生产此物？对方有多少矿？属下只看到一把，但他们说丐帮人手，人手。他们还说,说什么？说说，他们说王爷您根本就不配做他们的对手，劝你早日投降，下跪给他们道歉，不然就炸了整个镇南王府。王爷，这叫花想必是吓唬你，如此精妙的暗器，短时间内不可能量产吧？不管他们是不是人手一把，如今已经等不了了。传令下去。陛下已被丐帮帮主曹启所毒杀，凡是和丐帮有来往者，皆视为谋反。昭告天下，全力围剿丐帮，与曹启向上人头者，赏银万两。是。王爷，这陛下可还没有驾崩呢，那就让他驾崩。嗯、老乔，你伤怎么样了？就知道心疼你的女人，要不知道心疼心疼我，看我都成什么样子。对不起啊，这次是我没有准备充分。好了，这女娃子命算是保住，日后好生休养
，还能生一个大号祥子，那就是。去吧，你们也算一同经历了生死，我老雕花子也该去好生休养了。<笑>小苏，感觉怎么样了？怎么几日不见，郡主也会害羞了？我没有。我逗你了，那一日你舍命救我时说的那句话，到底什么意思？上一世咱们真的认识吗？你把秦氏儿休了，我就告诉你。现在好了。何事这么慌张？郡主，十二无意打扰你和相公，只是事态紧急。这是怎么了？心怎会如此慌乱？一看到他有情事，就……这异性朋果真是忍不住了。发生什么了？没事，你好好休息。十二，你伤就拜托你来照顾了。放心吧，相公，这有我在。好好休息啊。我一人就行，无需你照顾。郡主为何不驾驭起来？刚刚说的话你都听到了。十二无意窃听，只是十二从郡主的眼里看到，对齐郎的爱并不比十二少，而且他的命也在你手里。十二愿意坐下。公主，公主，兄弟，本王杀害圣上，嫁祸于你。还派人围剿咱们丐帮，娶你下大人头更是赏一万两，这也才能忍？干脆炸了他镇南王府，干死他镇南王，干死镇南王！众长老，你们可想要这悬赏的万两白银？皇祖，你这话说的就是瞧不起我大人。没错，咱是穷过，被人瞧不起过。但是，是你让我过上这辈子最风光、最有脸面的日子，没有你，就没有咱们丐帮。抬头做人的日子，说这万两白银，十万，百万，说可能要活动，出外放出。我小姐何德何能？公主，公主，承天在上，日月为证。今日我小姐与丐帮众长老结为异性兄弟，有福同享，有难同当，不同平天，同日同日生，但求同天同月同日死。何天启，他镇南王悬赏万两白银，就想要我的人头。听人说嘛，像这种抠头之徒，也敢与我等瓜分这天下？那镇南王的狗头，我们丐帮出一千万两。兄弟，这一千万两该是便宜了别人，你等着，我这里有带领兄弟们抄了镇南王府，去他狗面！哎，善恶终有，他镇南王刚愎自用，天主。必然会死在自己人的手。三军整顿如何？不用管理，只等您一声令下，一举端了丐帮的老曹。好、哦，何事如此惊慌？王爷，这是这是大汉帝里面不让说，每条一附着，都含有一张纸条。南王，可以呀，王爷，不是我，是当地渔民捕捞船的人。传令下去，当地渔民就地正法，军中再有扰乱，军心惨。王爷，你这样会乱了军校。草芥，教本王做事。造反的是你，异性莽夫，有勇无谋，瞎了眼跟你！来人，打走你的谁呢？我才是你们的王，君皇有令，反斩！郡南王守军者，赏银千万两。喂，今天就戴罪立功了。一群乌合之众，连妄想娶本王守军。
，你怎么来了？你离心离德，你的人请我来的，我要杀了你！来啊，看看是你的刀款，还是我的枪款？你不能杀我，杀了我边境必乱。刚老师不笑，老子天都不怕，何惧到边境窝？这一战，我输了。本王手握百万雄师，你会输给你一个乞丐？百万雄师，狗屁的百万雄师！我敢将我的性命交付于我丐帮兄弟，你能将你的命托付给你将士的手中吗？交出三军，是你唯一的机会。让本王如蝼蚁般活着，绝不可能。来啊，杀了我，杀了我，边境必乱。我给过你机会，是你自己不珍惜。谁杀了他，位子谁坐。回来，懦夫，回来与单挑。你们不是你们的王，攻克是你们的王。吴皇，吴皇可不敢乱讲啊！我要是九五之尊，就凭你们之前顶撞我的话，早就都无能为力。这陛下，这普天之下，除了您，谁还有资格坐在这个位置？请您。哎，队长，您这是要干什么呀？陛下，哦，吾等之前是有眼无珠，虽然一贼一族，但边关国寇。频频打，我国不可一日无敌。恳请陛下兵士前嫌，还以江山社稷为重。恳请陛下以江山社稷为重。行了，都起来吧。叫我登基呢，可以。不过诸位的位置可就得动。诸位大臣，这剑锋使舵、拍马屁的功夫，我见过，确实重要。不过呢，我看中的呀是个人的能力，和治理国家的真才实学，还有为国为民的赤子之心。只要陛下肯掌管天下，微臣愿脱掉官帽，上交所有财富，同心参加科举，从头来过。我等也愿意。行了，诸位的决心这一见，那就明天早朝见。万万万万万万万！众爱卿平身，谢万岁。有何事请坐啊？殿下，金国特使西域公主求见。这么快就来？宣他们进殿。宣金国特使西域公主进殿。结果吴皇还不下跪，给一个臭乞丐下跪，你们五国也得尊重地界。大胆蛮夷！哎，秦丞相莫急，来看这金国来使所来的目的是什么？再斩不迟。斩我？你们五国人也就斩来使的，是吧？我奉大汗之名来取你们北境使者。听说你跟镇南王内斗，取得皇位，现在举人气大伤。用你北境徐城，我金国可保你十年富贵。这笔交易，你觉得可划算吗？哼！西域公主所来何事呀？我听说陛下是当了秦家最婿，才得了皇位，在我西域，女子为尊。母后听闻你尚未一世，对你很感兴趣，想要纳你为妃。你这嫁妆就是五国江山。难道我们五国没有人了吗？主子都没说话，一个狗奴才就说什么？乞丐王，北境徐城还是远嫁西域，你可想好？那朕要是都不选呢？那我西域就和金国联手，灭了你五国，再慢慢分。好一个慢刀！来人，在，将这二人给我拖出去斩了！是。乞丐王。我丢下不讲，来是你的枪好。这续环，母后看中你是你的福分，你既然敢拉，朕是不敢，但是尔等侮辱朕，侮辱朕的江山，朕必斩。乞丐王，你不得好死！母后一定会为我报仇的，让你碎尸万段。
。刘将军，末将在，派特使人，叫上兄弟们抄家伙，雷震出征，一打大夏。得令，对手，国王万岁，万岁，万万岁。皇上，洗澡水给你放好了。是十二伺候你沐浴，还是要公园？十二，朕明天就要御驾亲征，咱们抓紧时间给老乔家留个后吧。皇上不许乱说，若不能白头，便要一起赴死。嗯，你怎么在朕的寝殿里？之前我不是一直住你屋里吗？明日我跟你一起出征。别闹，留下来乖乖养伤。我说过，要死你只能死在我手里。你不是想让我给你当丫鬟吗？只要你能统一大夏，我就给你当丫鬟。可以，但是今天晚上我必须要和十二同归。乔琪，你别得寸进尺。你我同生死，我必须要给我老乔家留个后。你不说话，我都当你同意了。啊，别动！你不介意我在这儿，你们就继续。朕还就惯着你。